ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വീണ്ടും ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് വെറും പത്ത് മിനിറ്റിന് താഴെ മതി ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇഫ്താർ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സ്നാക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ വളരെ യമ്മി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓർഡർ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഫ്രഷ് ബ്രെഡാണ് ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് തന്നെ എടുക്കണം ഇതിനെ പൊടിഞ്ഞു പോണ ബ്രെഡ് എടുക്കരുത് നല്ല ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് ആയാല നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെ അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ സീൽ ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ കുറെ ദിവസമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നല്ല ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രെഡിന്റെ ഡിസ്ക് പോലെ കിട്ടും നല്ല പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയണ്ട നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ അടപ്പം വെച്ച് നല്ല പോലെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല പോലെ രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെയും സൈഡുകൾ നല്ല പോലെ സീൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇങ്ങനെ വല്ല ഭാഗം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളയുക കറക്റ്റ് ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഡിസ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ല പോലെ സീലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതിന് ഞാൻ മുട്ട ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ടയിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡുകളിലും എല്ലായിടത്തും നല്ല പോലെ മുട്ട ആവണ രീതിയിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ബാക്കി വന്ന ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ അത് കളയരുത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രെഡിൻ്റെ ഡിസ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു അളവിൽ അതായത് ഞാനൊരു ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഡിസ്ക് കിട്ടും ഇപ്പം മൂന്ന് ഡിസ്കാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലപ്പുള്ള മൂടി എടുക്കുക അപ്പോൾ മൊത്തം ആ ബ്രെഡ് അധികം ബ്രെഡ് വേസ്റ്റ് ആവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും കുറച്ച് വലിയൊരു മൂടി എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിയിൽ നിന്നും മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ സീലായിട്ട് വരും സൈഡുകളൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഭാഗം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളയാം അപ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല ബ്രെഡാണെന്ന് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ്സ് വരിക അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഡിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പോക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൻ്റെ ഡിസ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ബ്രെഡിൻ്റെ ഡിസ്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് സബോള ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമുക്ക് കുക്കുമ്പർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പോളം ക്യാബേജ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്യാബേജ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് അത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരിക നമ്മുടെ ഈ സാൻഡ്വിച്ചിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഴി വേവിച്ചതും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബോൺലെസ് കോഴി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് പിച്ച് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെജ് വേർഷനാണ് കാണിക്കണേ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മയോണൈസ് 
അവരുടെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടാനായാലും അതുപോലെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല തീ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ കരിഞ്ഞു പോകരുത് നമുക്കിതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേവാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാനാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കരിയാണ്ട നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് ബ്രെഡ് ഡിസ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബണ്ണ് പോലെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എന്തൊരു സോഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല പോലെ രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല പോലെ ആവി കയറിയിട്ട് നല്ല പഞ്ഞി പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ബണ്ണ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഹാഫായിട്ട് ഞാൻ ഹാഫായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുറിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് മുറിക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഗ് വെച്ചിട്ട് സീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സീലായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ആവിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇതിപ്പോൾ വെജ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെജ് ഫില്ലിംഗ് അതല്ല മധുരത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഫില്ലിംഗ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ച അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പോക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടുപോരും കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ട് അതൊരു പോക്കറ്റ് ഷേപ്പിൽ വരും കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴായാലും ഇത് ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് ഇവർക്ക് ഇത് ബ്രെഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവരും കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആവും കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അത്ര അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഈസിയാണ് നല്ല പഞ്ഞി പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ ബ്രെഡ് നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെജ് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്ത് വേർഷൻ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഈ സെയിം പോക്കറ്റ്സിൽ എന്ത് ഫില്ലിംഗ് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അത് വരയ്ക്കും ബൈ